മെയ് പതിമൂന്ന് പരിശുദ്ധ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ കൂടിയായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിലെ മൂന്ന് ഇടയക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ കന്യക നടത്തിയ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കേട്ടുനിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന ശക്തമായ ആയുധം ജപമാല പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്തുവെച്ച് ലോകത്തിൽ വിശ്വാസ സ്തംഭങ്ങളായി മാറാൻ പരിശുദ്ധ കന്യക അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യുദ്ധങ്ങളെയും ആസന്നമായ ഇരുൾവീണ കാലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢ സൂചനകൾ ആ ദർശനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് പല കാടുകയറിയ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പരിശുദ്ധ കന്യക കാതലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എല്ലാവരും ഒന്നൊഴിയാതെ ചെയ്യേണ്ട പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യത്തെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ തീക്ഷ്ണത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കപ്പുചൻ സന്യാസ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൂർവാശ്രമത്തിൽ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ വിശുദ്ധ യോദ്ധാവ് ഫാത്തിമ ക്രൂസൈഡർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന കനേഡിയൻ വൈദികനായിരുന്നു ഫാദർ നിക്കോളാസ് ഗ്രൂണറിന്റെ സൗജന്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഞാൻ ആവേശത്തോടെ വായിക്കുമായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയും തിരുസഭയും ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് ഗൗരവമായ അബദ്ധങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ സഹകാരികളായി അവർ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും സന്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല കത്തോലിക്ക പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ സതുദ്ദേശം തന്നെയാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത സതുദ്ദേശം കൊണ്ട് പാകി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്നിൽ ഒട്ടും പരസ്നേഹം വർദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ആത്മാനുഭൂതിയിൽ രമിക്കുന്ന തീവ്രവാദിയായി മാറി സഭയെ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പുചൻ ജീവിത വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തന്റെ യുവത്വത്തിൽ ഒരു കപ്പുചൻ സന്യാസിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ അപ്പച്ചൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഒരു വൈദികന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കർത്തവ്യം അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് കൺഫെഷൻ അന്ന് ആ വാക്കിന്റെ ആഴം ഞാൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ തീക്ഷ്ണതയുടെ അബദ്ധ വഴിയിൽ നടന്ന ഞാൻ ആദ്യമായി കുമ്പസാരക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള ആ വഴിയമ്പലത്തിൽ ഞാൻ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടി അവന്റെ കരുണാസ്പർശം എന്റെ കനലുകളെ തഴുകി അറുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തിന്മ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് കഴുത്തറ്റം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ ആലയത്തെ പ്രതിയുള്ള തീക്ഷ്ണത എന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു നാഥൻ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഈ പ്രവചനം ഓർത്തു കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖശോഭയുള്ള ദേവപുത്രന്റെ തീക്ഷ്ണത വിനാശകരമല്ല സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും അറിയാത്ത എന്നിൽ അങ്ങനെയൊരു തീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞാൽ എരിഞ്ഞടങ്ങാത്ത തീ നരകമായി ഞാൻ മാറും ഇന്ന് അപ്പോസ്റ്റലനായ മത്യാസിന്റെ തിരുനാളാണ് ഇന്ന് വിസ്ത മത്യാസിനെ യുദാസിന് പകരം പന്ത്രണ്ടാമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പത്രോസ്ലിഹ അറുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ രൂക്ഷമായ ഒരു ദുരേഷണം തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രൂക്ഷഭാവം കൊണ്ട് അറുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ക്രിസ്ത്യ അരൂപിക്ക് ചേരില്ല എങ്കിലും അന്യായമായി ആഴമുള്ള കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കന്റെ ഉൾത്താപം എന്ന നിലയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദുഷ്ടത ചുറ്റും തിങ്ങി നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്ന് എഫുകളിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഫൗസ്റ്റീന ദൈവകരുണയുടെ പ്രവാചിക ഫാത്തിമ മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്വർഗകാഹളം പിന്നെ ഇന്നലെ നാം കണ്ട നോവലിലെ കഥാപാത്രം ഫെൽസൺബർഗ് അഥവാ യുഗാന്ത്യത്തിന്റെ വിനാശകരമായ അടയാളങ്ങൾ മൂന്നും സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യുഗാന്ത്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും പകൽ പോലെ പ്രകടമാണ് കഠിനമായ ദൈവനിരാസവും മരണ സംസ്കാരവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പേടിച്ചു വിറച്ച് കഥകടച്ചിരിക്കുകയോ നിസ്സംഗതയോടെ ഇരിക്കുകയോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്യേണ്ടത് യുഗാന്ത്യം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സങ്കല്പമല്ല ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ ഇരുട്ടു വീഴാറാകുന്നു വെളിച്ചത്തിന്റെ വിനാഴികകൾ വേണ്ടവിധം ഉത്സാഹത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അതുകൊണ്ടാണ് അനുനിമിഷം മാനസാന്തരത്തിന് ചേർന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നാഥൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കാതൽ ഇതാണ് സർവാതിദേവൻ ബലഹീനർക്ക് വേണ്ടി താണിറങ്ങി അവൻ അധിസ്ഥിതരെയും ബലഹീനരെയും പിടിച്ച് ഉയർത്തിയിരുത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൈവം എപ്പോഴും കർമ്മോത്സുകനാണ് എന്നാണ് ഹീബ്രുവിലെ വാക്യഘടനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ ഒരു പകിടകളിയല്ലല്ലോ വിശ്വാസം നിത്യസ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം താണിറങ്ങി വന്നത് നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുന്നേറാനാകുമോ അങ്ങനെ മുന്നേറിയാൽ തന്നെ എത്തേണ്ട അടുത്ത് നാം എത്തുമോ ഉറപ്പാണോ ദൈവകരണ സ്വീകരിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് സഭയുടെ യുഗാന്തി ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക പ്രായശ്ചിത്വവും സ്നേഹവും ദൈവശരണവും ഇവയാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ വിസ്തു മത്യാസിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിലാണ് വിസ്തു ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ദേവാലയത്തിൽ ആ സുവിശേഷ ഭാഗം കേട്ടത് മത്തായി പത്താം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ആഹ്വാനവും ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള പ്രേക്ഷിത നിർദ്ദേശവും ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവചരിത്രകാരനായ തോമസ് സെലാനോ കുറിച്ചു ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഉദ്ഘോഷിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ കൊതിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ തേടിയതും മുഴു മനസ്സോടെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചരിത്രം യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രമാണ് എസ്കറ്റോളജി അന്ത്യവിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമെന്നർത്ഥം എന്നാൽ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ടെൻഷൻ എന്നൊരു വടംവലിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിക്കട്ടെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി നോട്ട് യെറ്റ് എന്ന് പറയും ദൈവരാജ്യം വന്നു ചേർന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നു എന്നാൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും അതിനോടൊപ്പം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ അടയാളങ്ങളിലേക്കും കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുദിന കടമകളും വഴികളും മറന്നുപോകുന്നു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കി നോക്കി ട്രാക്ക് തെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തക്കവിധം അധ്വാനം നാം ഓരോരുത്തരും കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് തള്ളിക്കയറാനോ മറ്റുള്ളവൻ്റെ മറുപിടിച്ചു കയറാനോ പറ്റില്ല പിന്നെ ബലവാന്മാരാണ് അത് അവകാശമാക്കുന്നതും മത്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച പൂർണ്ണതയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിടവ് നികത്താനാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായി തന്നെ ഇരിക്കണം അതുതന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ധർമ്മം ദൈവം നൽകിയ സമൃദ്ധികളിൽ തിന്മ വരുത്തുന്ന കുറവുകൾ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം തന്നെ നികത്തണം